Hola amigos, hace rato que quiero hacer un video de monedas mexicanas y como vengo viendo unos muy buenos hallazgos de los compañeros detectoristas mexicanos quiero presentarles estas muy hermosas y muy valiosas monedas de los dos imperios mexicanos seguramente te gustaría encontrar una de ellas pero antes de comenzar te voy a mostrar una recopilación de todos los escudos que usó México a lo largo de su historia Claro que hay más variantes, estos escudos o parte de ellos, los vamos a ver en todas las monedas. El águila, siempre presente, se inspira en la leyenda de la creación de la capital azteca, México Tenochtitlán, actual ciudad de México, y que fue la capital del virreinato de Nueva España durante la época del dominio español. La leyenda dice que el dios Huitzilopochtli encomienda a los mexicas peregrinar desde Aztlán y que emplacen su ciudad en cuanto vean un águila posada sobre un nopal en un islote al mismo tiempo que se alimentaba de una serpiente. Ahora sí, monedas del emperador Agustín I de México. El sistema monetario es igual al de la época del virreinato. Es decir, un escudo de oro correspondía a 16 reales de plata. Y las fracciones más pequeñas, acuñadas en Durango, son de cobre. Y aún así muy valiosas. Ambas del anverso tienen el escudo del imperio y del reverso la frase de la provincia Nueva Vizcaya. Las de un octavo son algo valiosas. La más cara es la de 1822. Si estuviese en muy buen estado, valdría 60 dólares. Pero las de un cuarto las rompen. Mirá estos precios de catálogo. Incluso detonada valen 160 dólares. Y 550 dólares si estuviese muy buena. Y es que no sabemos cuántas se acuñaron, pero sí que fueron muy pocas. 550 dólares para una moneda de cobre, una locura. Y ahora pasamos a la de medio real. La más valiosa es la de 1822, que estando en excelente estado sin circular, puede valer 375 dólares. Ya comienzan a ser de plata fineza 903. A partir de acá todas van a tener el mismo formato, como una continuación de las españolas acuñadas en México, pero ahora ya no más Fernando VII, ahora tienen el busto de Agustín en el anverso el año de acuñación y la frase Agustinius Dei Providentia, que en latín quiere decir Agustín Providencia de Dios, además de la marca de seca. De reverso vemos el águila del escudo en su versión imperial. La frase también en latín Emperador Constitucional de México y las iniciales del ensayador JM. En esta de medio real no está el valor, pero en las demás, como esta de un real, sí, comienzan a figurar. Solamente se acuñó en 1822, y si estuviese excelente sin circular, valdría 1150 dólares. La de dos reales se acuñaron en 1822 y 1823, pero la más valiosa es la de 1822, que puede valer mil dólares en excelente estado sin circular y siempre con los precios de catálogo. En cuanto a esta de 8 reales de 1822, se hicieron muchas versiones. Algunas son tan raras que no tenemos ni fotos ni precios. Por ejemplo, esta versión conocida como el pollo coronado. La verdad es que me encanta y me gustaría tener un apoyo coronado en mi colección. Las otras variantes son bastante parecidas a esta. Algunas son incluso tan raras que no tienen precio. Ahora pasamos a cuatro escudos. Una sola versión acuñada en 1823. Muy escasa. Si tuvieses una en excelente estado de circular, podrías pedir 10.000 dólares por ella. Siempre según el catálogo. En cuanto a la de 8 escudos, monedones impresionantes de 27 gramos de oro tenemos... Dos tipos muy similares. Los precios son exorbitantes. La de 1823 tiene, como la de 4, el escudo imperial completo. 
Y si no te diste cuenta, ninguna de las águilas de ninguna moneda tiene la serpiente. Ahora avanzamos 40 años, pero pasaron muchas cosas en esos 40 años. Nunca te aburrís si lees la historia de México. Para ver las monedas del emperador Maximilian. Ahora ya no hay más sistema español. Ahora tenemos pesos y centavos, como ahora. Las únicas de cobre son estas de un centavo. Del anverso, el águila coronada. Ahora sí, comiendo una serpiente. Son muy valiosas dependiendo del estado. Sin circular, pueden valer hasta 1250 dólares, pero en las de 5 centavos está lo bueno. Y no solo porque son de plata sino porque se acuñaron en cuatro casas de moneda distinta. Las podemos diferenciar porque del reverso, bajo el valor, figura las letras de la casa. Por ejemplo, en 1864 se acuñaron en San Luis Potosí y si estuviesen en excelente estado sin circular, valdrían 2.500 dólares. Otra valiosa es la de Guanajuato, del mismo año, letra G, 2.000 dólares si estuviese sin circular. Las de 10 centavos también se acuñaron en cuatro casas de moneda distintas. Las más valiosas son las de San Luis Potosí, pueden valer 700 dólares si estuviese en un excelente estado sin circular. Y la de Zacatecas con la letra Z, 550 dólares por el mismo estado. Ahora pasamos a la de 50 centavos, pero... Ya cambia el formato, no más águila, tenemos el busto de Maximiliano. Y del reverso, ahora sí, el escudo imperial casi completo. Faltan los grifos que sostienen el escudo a cada lado. Y la inscripción del lema, equidad en la justicia, está en el anillo que bordea al águila. Puede valer 750 dólares para las que estén sin circular. Solamente se acuñaron en México City. Las de un peso tenemos acuñaciones en México, Guanajuato y San Luis Potosí. Siendo la más valiosa esta última acuñada en 1866 con un valor de 775 dólares para estado sin circular. Pero ahora nos sacamos el sombrero para esta belleza de oro 875 y un peso de casi 34 gramos en un diámetro de 35 milímetros. 20 pesos de ese entonces, pero 3.500 dólares de ahora, según el catálogo, si estuviese sin circular. Aunque puedes pedir mucho más por ellas, porque solo se acuñaron 8.274 monedas. Bueno, y si te gustó el video, déjame un like y no te olvides de suscribirte para más videos como este.